Hello po sa inyong lahat mga kababayan muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako na tayo sa women's division side at ipapakita ko po sa inyo ang mga best games na ipinamalas ng ating women's team Agila at ito ay pinangungunahan ng ating first women grandmaster sa Pilipinas na si Janelle May Fryna. Ayan at ang kalaban niya dito ayon sa aking pagre-research ay pinakamabigat niyang nakaharap. Okay kasi ang title ay IM, taga Iran ito eh. Walang iba kung hindi si Sara Sadat. Kade Malsharie. Ayan, medyo mahirap pong big kasi na. Pasensya na. So, ang rating ay 23.93 sa Federating Rapid. Grabe, mabigat ito kasi ang titulo ay IM. Para po sa inyong karagdagang kaalaman, ang IM ay mas mabigat kunin kumpara sa WGM. Mabigat din ang WGM pero mas matindi ang requirements ng titulo ng IM ng lalaki. Kasi kinakailangan ng 3 IM norms tapos kailangan maabot ang Federating na 2400 at least flat. Pag nakuha yon, ayan, i-apply na at maa-award na ang full-fledged IM title. So, ito namang si WGM Fry na ganun din po, nakuha niya ang 3 WGM norms plus 2300. Sa pagkakaalam ko po, 2300 ang kailangan maabot na feed rating sa standard, ha? sa long game, hindi sa rapid kasi sa standard nakukuha talaga ang titulo. Okay po, so ito ay game niya, round number 6, Philippine versus Iran. Pagkatapos ito, isusunod po natin yung iba pang miyembro ng uh, women's team Agila natin. Ipapakita ko sa inyo ang best games. Okay, so tinan na kagad natin. Janelle played E4. Sarah Sadat played E5. Grabe, pangalan pala. Mukhang mabubulol na ako. Ah. Nag-knight F3. Knight C6. Knight C3 ang pinili ni Janelle. So, approaching 4 knights game. Nag-knight F6. 4 knights game na nga. At dito ay nag D4. Okay, so lumabas. Nag-pop up ang encyclopedia code na C47 at ang encyclopedia name na 4 knights game scotch variation. Okay, kasi nga nag-D4. Approaching ano na to? Scotch na ang mundo. So, dito nag e D4. Kinakapture talaga yan. Knight D4 and then Bishop B4. So, develop. May pin. May pressure. May knight E4 coming. So, dito kinakapture talaga yung knight sa C6. Then B takes C6, Bishop D3 para protection sa E4 and then makapag-castling na rin. At dito nag D5 talaga ang black. E takes D5 at dito ay nag-castle. Interesting ang ginawa ni Sarah sa dat. So dito kasi ang pinaka main line ay simpleng binabawi lang yung pawn sa D5 then magka-castle ang puti. Pero dito, grabe, ibinitin lang yung pawn sa D5, nag-castling lang. So napakawais naman ang ginawa dito ni Janelle. Hindi niya nautakan, nag-castling lang din. So yan ang good move kasi... Ang pag-asa dito ni Sarah Sadat ay capture ni Janelle at matakawan sa pons sa C6 para masabing lamang ng dalawang pons ang puti kasi 5 pons na lang ang black, 7 pons sa puti. Yun nga lang mayroong, ayan may bishop G4 eh, napakalakas ang development na yan, atake sa queen at talagang pinoprovoke ang puti na mag F3. Kasi kung ang pangsalag ay bishop, wala eh, gagawin dito magkukin E7 lang eh. So wala, hindi pa rin makakapag-castle Maaargabyado dito ang development ng puti Kasi kapag nag-castle mayroong rook AD8 O paano ngayon yan? Atakado ngayon yung queen Kapag naman nag-bishop dito, hindi pwede May bishop take C3 So threat pa yung bishop Pag kinapture, eh, dibitin Tapos, fatal Okay, kaya hindi pwede yan Maaargabyado Kaya dito, ay ang isang option ay F3 O kaya, queen dito Yun nga lang, pag queen dito, ganun pa rin Rook E8 check So wala, hindi pa rin maka-bishop ito kasi kakapture ng rook. So, paki-imagine niyo na lang po ah, pag humarang ng bishop. So, king f1 na lang dito at dito solve na talaga ang black kasi nag-sacrifice ng pawn pero tinanyo naman yung king ng puti. 'Di ba? Okay, so dapat i-consider natin yung mga ganyang scenario ha. Hindi yung natakawan tayo sa pawn, capture tayo ng capture. So, dito balik tayo, talagang pinoprovoke yung puti na mag f3, may rook e8 check pa rin. Ayan, so dito, king f1, then bishop e6. Tapos overextended naman yung pawn sa c6, mamaya mababawi yan. Then tingnan nyo yung sitwasyon ng king. Ang pangit, and then ipit din yung rook sa h1. So paano gagamitin para mamaya magamit sa middle game yung rook sa h1. So ipit. Talagang compensated ang sacrifice dito ng black. ba? So isa pa, paglilinaw lang, kapag naman nag bishop e2 rito, mayroong namang knight d5. Ayan naman. So, may pressure naman dyan sa knight sa c3. Kapag nag-bishop dito, pagpalagay natin, mayroon namang bishop takes f3. Yan ang mabigat dyan. G takes f3, then queen h4 check. Magkakasunod-sunod ang combo. Pag king f1, mayroong queen h3 check. So, kasi pag nag-king f2, ayan, may bishop c5 eh. So, anong gagawin? Pagpalagay natin, bumalik. King e1, mayroong bishop c5. Ayan. So, <laughs> eto na idea. Queen h4 check, then kapag nag-king f1, may queen f2 check. Nako, Magulo ito, magulo itong mundo na ito. So, decisive advantage for black. Magulo yan. Matindi pala yung linya na yan kapag kinapture yung pon sa C6. So, balik na tayo. 
So kaya waste lang yung ginawa ni Janel na nagkasil lang siya. At ang ginawa naman dito, nag C takes D5. Ayun, saka ibinalik sa normal. At dito, nag H3 naman si Janel. So nag second line siya. Dito kasi ang pinaka main line ay nagbi Bishop G5. Then nag C6 ang black. Pero tingnan natin yung interesting second line na H3 para maproteksyonan. Marahil ang G4 square at dito, nag C6, Queen F3, nag Bishop D6. Ayan, so gusto mag-concentrate marahil. Itong Bishop D6, ang gusto ay mag-Bishop C7, then Queen D6 unahin ng ulo. May mga ganyang formation, okay? So dito, hindi na hinayaan ni Janelle nag-Bishop F4 siya para talagang ma-eliminate na yung strong dark square bishop. At dito nag-Rook B8, ayun, inatake ang pawn sa B2. Nag-B3 lang para may depensa. Nag-Rook B4, ayan, talagang hinamon si Janelle. Sige, capturein mo nga Bishop ko. Eh, talaga namang pwersado. Bishop takes D6. Queen takes D6 at dito ay nag-Rook Fe1. So, yan talaga ang patamaan ng development niyan. At dito nag-Bishop D7, develop lang. At dito nag-Queen E3 si Janelle. Okay, so yan po ang bagong luto. Novelty, new idea, new move. Kasi ito nangyari na before, tatlo na ang tirang na itala dito. Isang Rook A D1 na ganap noong 2017 sa Johor Open, nagtabla. May tumira ng Knight E2. Naganap noong uh, last year lang, 2019, sa Slovakian Championship, nagtabla. At isa pa, Queen G3. Ayan, nangyari na rin noong 2015 sa Zalaracos Open. Okay, nanalo ang puti. Ipopost ko na lang ang links niyan for reference below. Pero balik tayo sa new idea ni Janel na Queen E3. Ano idea? Ayun no, pipitasin. So marahil meron ding idea mamaya na mag-Queen E7. Ayan, at dito ang ginawa ni Sarah Sadat ay nag-C5. Inakpan lang. So dito may question tayo. Maaaring natanong nyo rin sa isip nyo. Eh coach, D4 lang ah. Double na. Fork. Bagsang ang yo kabab. Okay. So meron ditong dalawang interesting uh, na tira. Okay. So dito, pwedeng mag knight e4. And then, pwede rin ang queen d2. Okay. So ang importante, pag d4, eh, at least bumuka na yung e4. Na po pwede nang makontrol ng puti. Okay. Kasi pwede nang tumalun dyan ng yo kabab mamaya. Eh, ni Janelle eh. Knight e4. So marahil, isa yan sa plano ni Janelle ha. Ah, na kapag kumapture sa knight, hindi pwede meron kasing Bishop takes h7, awarding time King takes h7, queenless Okay, so marahil merong setup na trap na ganyan si Janelle Or pwede rin ang plano ni Janelle dito ay knight e4 De diretso siya sa knight e4 Na ang idea kapag nag knight takes e4, queen takes e4, uy May matcha threat and then mag g6 Queen E7. So, dadaanin niya lang sa positional advantage. So, dito, obligadong ano na, hindi pwedeng umiwas ang queen kasi nga matatangay ang tore sa B4. Obligadong kumapture. Queen takes E7. Rook takes E7. Threat ang bishop. So, anong gagawin? Pag umalis ang bishop, tapos ang pawn sa E7. Kapag naman nag Rook D8, may mga bishop C4 annoying masyado. Nakakailang na. Okay? So, kapag nag Bishop E8, ganun pa rin. Rook takes A7. Follow with Rook E1. Ayan na, Rook E7, idodominahin ang 7th rank, tapos na ang boxing pag nagkataon. Okay, so balik tayo. Kaya hindi pala pwede yung D4 na sa unang tingin, Uy, D4, fork! <laughs> so kaya dito ang ginawa, nag C5, at ang ginawa dito, nag Rook A D1. Wala, talagang in-invite talaga ni Janelle na, sige na, mag D4 ka na. <laughs> nag Rook A D1 lang, good move, centralize ang tore. Nag Queen C7, aba, umiwas na. Ibang usapan na to, ibang usapan na. Maari mag D4 na at agad namang uh, pumalag na. Obligadong mag-react. Queen E5, Queen takes E5, Rook takes E5, at dito ay nag-Bishop C6, pinaka-depensa sa D5. At dito nag-Rook E7, control the 7th rank. May threat pa sa pawn sa E7. At dito ay nag-A5, iniwas. Then nag-Rook C7, good move. So syempre, threat ang Bishop. So obligado mag-react, rook b6, kailangan depensahan. Then pasok sa eksena ang isang tore, rook e1, at dito nag rook a8. Marahil ay gusto mag a4 para makabasag-basag, makapangilite kahit pa paano. At dito nag a4 si Janel, okay? Pero ito raw, ano na, mas mabilis na, pwede na daw ito. Yan, pwede na kagad. So base sa ating gamit na strong computer engine na Stockfish 12, yan daw ang mas mabilis. Pero... Second choice naman ni Stockfish yung A4 eh. Kaya matigas pa rin yan At dito nag D4, inatake ang Knight At dito, inatake ang Knight ni Janelle sa C3 Pero meron siya ginawa ditong pambihirski na tira Ano kaya yung pambihirang tira na yun? Pakiguess nyo po yung good move na yun Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost Para makapag-isip At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin Start! Maraming salamat. The best defense is to counter-attack. 
Bishop B5. Okay, napakaganda ng tira na yan. At dito, eh, napilitang umatras lang si Sarah sa dot. Bishop B7. Hindi pwede makipagsabayan eh. Kasi halimbawa, makipagsabayan. D takes Knight. Meron kasing Bishop takes C6. So, threat yung Rook. So, pagpalagay natin, anong gagawin? Rook D8. Meron kasing Bishop F3 eh. Bago pa makapangiliti ang tore, wala, may back rank eh. So, obligadong remedyo muna ng black yan. Hindi makaangat ang tore para makarook dito. So, eh, pag naman nagpasingaw, halimbawa, H6, eh, may capture na. Rook take C5, eh, bago pa makapangiliti, pingas na rin ang pawn sa C3. So, useless. Walang mangyayari. ba diba? So, kaya malakas yung Bishop B5 talaga. Matindi laman talaga niyan. So, dito naman, kapag naman nag-bishop takes B5, ang gagawin naman, knight takes B5. So, ayun pa rin. Bitin pa rin ng pawn sa C5. Wala na. Pag nakuha na yung pawn sa C5, bibigay na rin ang pawn sa D4. Eh, mawawalis. Awarding time na yan. Okay? So, dito, obligadong bumalik talaga. Bishop B7. At dito ay nag-knight B1. Good move. Okay? So, bumuka na, oh. Yung C4. Napaka-importante ng C4 square para maka-knight D2. Then, knight c4, maatake ang tori sa b6. At dito, nag knight d5. Ayan, so nasundan pa ng isang worst move na ginawa ni Sarah sa dot. At dito, mayroon na namang pang puzzle na binitawan si Janelle. Ano kaya yon Pakigess nyo po. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para maipost at makapag-isip. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay Rook takes Bishop. Grabe, sacrifice na naman. So, Rook takes B7, then Bishop C6. Smooth na smooth ang trabaho ng Bishop. Okay, so dito ang ginawa, nag-Rook B8, 7, lipad ang Yokabab sa center. At dito nag-Rook D8, Bishop C4, walang kagulo-gulo, walang mga D3, D3, malinis ang trabaho. Nag-King F8, Knight D2, sige po, bilisan ko na lang ha, total. Overwhelming advantage na naman si Janel dito eh. Okay, so pakita ko na sa inyo na mabilis kung ano nangyari G4 para maiwasan na F5, F6, King G2, G6, Bishop D3, King E6, Knight D2, F5, capture, capture, nag King F3, King F6, Knight C4, tiniret ang pawn sa E5, dinipensahan Rook A8, nag Knight D6, tiniret ang pawn sa F5, at dito na King G5, bumigay na nga ang pawn sa F5, nag Rook F8, sinimplihan lang King G3, at dito na King H5. Okay, so kasi dito, kung kakapture ng black, Rook takes F5, Bishop takes F5, King takes F5, wala, bibigyan na lang ng napakagaang na trabaho ang puti dito. Magkiking F3 na lang, opposition. Okay, so basic king and pawn ending na ito kasi nga may extra po ng puti. So winning na yan, kaya hindi na ginawa yan ni Sarah sa dot. Nagking H5 na lang siya, at dito nag F4, Rook G8 check, King F2, Rook F8, King F3, Rook G8, King E4, Rook G2, Knight D6, Rook H2, ayan, kahit pa paano, makagulo-gulo. Bishop C4, so talagang in na ni Janelle yung pawn sa C2 kasi nga pagpalagay ng capture ng Tori yan, wala, hindi naman makakapush yung pawn sa D4 eh. Kasi may bishop, may king, so okay lang itong bishop na yan. Meron kasing trick na threat sa F7 eh, tinan nyo ha. So dito, nag rook takes H3, yan ang kinapture para kahit pa paano magamit yung H4 ng black. Pinakapag-asa pero may pag-asa kaya. Nag bishop F7 check, nag king H4. Siyempre hindi pwedeng bumaba ha. Pag king H6, Matchas! May matchas ng knight f5. Grabe, mati kambing. So dito, obligadong mag king h4 talaga. f5, ayun. So luminaw na f6, ayun. Nag rook take c2, bishop e6, rook e2 check, king d5. Grabe, parang magpo-promote yung black, oh. Nakakakaba. <laughs> parang magpo-promote pa. Bishop f5, d2, bishop c2. Buti na lang may ganong magaling at matalinong ispada. At dito, nag rook e1, f7. Ten -ten -ten. Kukuin na. Nag rook f1. Okay, so dito, hindi pwede makipagsaba yan, ha? Kasi kapag nag d1 queen, wala. Kakapturein lang yan. Capture, capture. And then, ito lang ang gagawin. May king e5 lang. So, kapag nag rook f1, wala na. May knight f5 check. Then, natakpan na yung pawn, eh. Magpo-promote na. May check pa eh. So, may tempo. So, kapag naman dito ay nag-rook e1 check, knight e4 harang lang, rook f1, knight f6. Hanggang dulo nga harangan eh. So, rook e1, king d6, rook d1 check, king takes c5, at pagpalagay natin mag-rook d8, may knight e8. Cover me! Cover me! Parang sa basketball eh, no? So, para <laughs> makapromote na ng queen. Ayan. So, balik tayo. Okay, so dito, kaya mas minabuti na lang ni Sarah sa dot na mag-rook F1 at para mapigilan makapromote, yun nga lang, nag-king E6, king G5, knight E4 check, king H6, at dito ay nag-knight D2. Napingas na ang kaisa-isang pag-asang natitira ni Sarah sa dot. At dito nag-rook F4, bishop F5, ayun, so magpo-promote na. 
Nag King G7, obligadong uh, suportahan para hindi maka-promote. Nag Knight C4, H5, Knight E5, H4, F8 Queen. Good move na naman na sacrifice at dito nag-resign na si Sarasadat. Bakit? Kasi kapag kinapture, King takes F8, mayroong Knight G6. Ayun. Brilliant move. At kapag nag King G7, Knight takes F4, wala na overwhelming advantage na. Okay, so napakaganda ng execution na ginawa dito ng ating uh, first women grandmaster na si Janelle Fryna. Kontra sa, grabe, may titulo ng lalaki na international master title. <laughs> Katitulo ko, <laughs> mabigat. So wala, oh, ginanyan lang, oh, inismash lang. So congratulations once again, uh, women grandmaster Janelle Fryna. Okay, so talagang binuhat niya ang Team Pilipinas. At ipakita ko po sa inyo, no? So bago tayo tuluyang magtapos, ipakita ko sa inyo ang naging resulta. Ayan. So, yung mga nai-contribute nila, no? Si Fryna ay nagkaroon ng 6.5 points out of 9 games. Ayan, no? Si Fronda naman, Women International Master Fronda ay mayroong 5.5 points out of 8 games. Then, Women Fide Master Shania Mendoza na mayroong 3 points out of 6 games. Ayan. And then, Women International Master Galas Bernadette na mayroong 7 points ba? Matindi rin, ha? Out of 9 games. And then, uh, Si Women International Master Mordido kay Ninjoy na mayroong 3 points pinaka-alternate natin ano? out of 4 games. At dahil dyan, ito ang kanilang naiambak sa kabuan ng after 9 rounds elimination kasi mayroon pang top 8, eh. may, quali may ano pa eh, mayroon pang uh, playoff. Eh. So ito yung pinaka-standing nila after round number 9. So maraming teams po yan ha, pero kinat ko na lang sa 8 kasi kukunin ang top 8 teams. Then kagaya ng sa men's division, magda out system sila. So dito, ang lalabas, 1 versus 8. And then, Philippines number 2, nakapangalawa tayo, ang kalaban natin sa playoff ay Sri Lanka. Okay? So, and then, Iran versus Indonesia, Vietnam versus Mongolia. Yan ang aabangan natin, no? So, sa pagkakaalam ko po, dahil kausap ko si candidate Grandmaster Paulo Bersamina, doon lang po sa messenger chat, sa Friday pala gaganapin. Okay, so, ang tabayanan natin yan at uh, ating susubaybayan at i-analyze ang kanilang mga best games. Okay, so maraming salamat po. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.